Birkaç daha zor döndürmeli hacim sorusu daha yapalım. Bu zamana kadar yaptığımız her şeyi ve bu soruları anlarsanız, matematik derslerine yapılan pek çok şeye hazırlıklı olacaksınız. Bu konudaki Advanced Placement sınavı sorularına da hazırlanmış olursunuz. Şimdi bu bir örnek daha yapalım. Şuraya çizeyim. Bu y ekseni, bu da x ekseni. Şimdi y eşittir x kare fonksiyonunu çizelim. Hangi değişkeni tek başına bırakmak istediğimize göre, y eşittir x kare veya x eşittir karekök y diyebiliriz. Bu y ekseni, bu da x ekseni, bir de y eşittir 2 doğrusunu çizelim. y eşittir 2. Bu soru öncekilerden daha farklı olacak. y ekseni veya x ekseni yerine başka bir doğru etrafında döndürelim. Diyelim ki, x eşittir 0 doğrusu etrafında döndürmek istiyorum. Gelişi güzel bir şey yapalım. x 1 ile 2 arasında diyelim. Kesiştikleri yer şurası, şu nokta. 2'ye 4. y eşittir x kare olduğu için 2'ye 4. Bu 2'ye 4. Bu noktanın y değeri 4. Bu noktanın koordinatları nedir? Bu noktanın y koordinatı da 1, öyle değil mi? Buna göre y değerlerimiz 1'den 4'e, x değerlerimiz 1'den 2'ye gidiyor. Bu mantıklı çünkü y eşittir x kare. Şimdi size döndüreceğimiz alanı söylediğimde biraz şaşırabilirsiniz. Bu alanı döndüreceğiz, bu alanı. y ekseni yerine x eşittir eksi 2 doğrusu etrafında döndürmek istiyorum. Bu 2 ise x eşittir eksi 2 şuralarda olmalı. Buna göre bu alanı şu doğru etrafında çevireceğim. Peki bu neye benzeyecek? Büyük bir yüzüye benzeyecek. Bunu çizmeye çalışayım. Şimdi bunu çizmek her zamanki gibi yine en zor kısmı işin. Üstten görünüşünü çizmeye çalışayım. Bu iç halka bir de dış halka olacak. Üstü düz çünkü y eşittir 4 olarak tanımlanmış. İçte de bir düz kenar olacak. Ama sonra dış taraf içe doğru kıvrılacak. Bunu görebildiğinizden emin değilim. Burası dış kısım ve içe doğru kıvrılıyor. Dolayısıyla büyük bir yüzüğe benzeyecek, yüzük. Eksenleri de çizmek istersem, bu y, düzeltiyorum, y ekseni bu tarafa daha yakın olacak, y ekseni şurada olacak, x ekseni de bunun altında olacak. Her şeyi, evet, güzel bir şekilde, elimden geldiği kadar iyi bir şekilde çizmeye çalışıyorum. x ekseni de bunun altında. Etrafında döndürdüğümüz doğru da şuralarda bir yerde olacak, şöyle bir şey. Şuradan girip, buradan çıkacak. Umarım mantıklı geliyordur şu ana kadar. Büyük bir yüzük elde ediyoruz. Peki bu hacmi şimdi nasıl bulacağız? Yapabileceğimiz birkaç şey var. x değeri ile kabuk metodunu kullanabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? En önemlisi diski veya kabuğu görsellemek. Kabuk metodu için ince dilimler alıyoruz. Dilimlerin eni dx. Çok büyük de çizebilirim. Bu dikdörtgenimiz bu da dx. Dilimin boyu nedir? Üstteki fonksiyon eksi alttaki fonksiyon olacak. Yani y eşittir 4 eksi x kare. Herhangi bir noktadaki boy eşittir 4 eksi x kare. Şimdi bir kabuk çizmeye çalışayım. Gittikçe daha iyi çiziyorum, alıştım artık. Bu kabuğun bir kenarı, bu da başka bir kenar. Kabuğun eninin dx olduğunu zaten bulmuştuk. Yükseklik 4 eksi x kare. Üst fonksiyon eksi alt fonksiyon, yani iki fonksiyonun arasındaki uzaklık. Peki, kabuğun yarı çapı ne olacak? x mi olacak? Sadece x değeri mi? Hayır. x değeri y ekseninden kabuğa kadar olan uzaklığı verir. Bizim istediğimiz yarı çap eksi 2'den x değerine olan uzaklık. Yani 2 artı x. Bu da herhangi bir noktadaki yarı çapımız. İşte burada daha önceki örneklerden, daha önceki örneklerden farklı bir şeye rastladık. Daha önce yarıçap x'ti. Şimdi ise 2 artı x. O zaman bir kabuğun çevresi ne olacak? Çevre 2 pi r'ye eşit ve yarıçapımız da 2 artı x. Yani çevre eşittir 2 pi çarpı 2 artı x. Bu da eşittir 4 pi artı 2 pi x. Yani çevre buna eşitmiş. Peki, bunun yüzey alanı nedir? Yüzey alanı. Çevre çarpı yükseklik. Yüzey alanı buna eşitti. Çevre eşittir 4 pi artı 2 pi x. Bunun tamamı çarpı yükseklik. Yani 4 eksi x kare. Şimdi bunu açalım. 4 pi çarpı 4 eşittir 16 pi. 4 pi çarpı eksi x kare eşittir 4 pi x kare. 
2 pi x çarpı 4 eşittir 8 pi x ve 2 pi x çarpı eksi x kare eşittir eksi 2 pi x küp. Her halkın yüzey alanı da işte bu. Herhangi bir kabuğun hacmini bulmak istiyorsak n ile yani dx ile çarpmalıyız. Bir kabuğun hacmi işte bu ve tüm kabukların hacimlerini topluyoruz. Yani integral alıyoruz. Peki bu integralin limitleri nedir? İntegrali x eşittir 1'den x eşittir 2'ye alıyorum. 1'den 2'ye. Şimdi bunun ters türevini alayım. Ters türev alacağız. Bunun ters türevi nedir? 16 pi'nin ters türevi. 16 pi x. 4 pi x karenin ters türevi nedir? x küp bölü 3 olacak. Yani 4 pi bölü 3 x küp. Burada x kare bölü 2 var. Yani artı 4 pi x kare. Ve eksi x üzeri 4 bölü 4, yani eksi pi bölü 2x üzeri 4. Şimdi değer buluyoruz. Yaptıklarımızı daha önce yaptıklarımıza kıyasla bayağı zor bir soruymuş. 2 ve 1'deki değerleri buluyoruz. 2'deki değer ne olur? 2'deki değer 32 pi eksi 4 pi bölü 3 çarpı 8 artı 4 pi çarpı 4 eksi pi bölü 2 çarpı 2 üzeri 4, yani eksi 8 pi. Ama şimdi fark ettim ki yine çok uzatmışım. Bir sonraki videoda devam ederiz.